welcome you all today we are discussing the operating precedents associativity and the statements first of all operating precedents the precedents means a priority it affects how an expression is evaluated that is or operators let us consider the example x equal to 7 plus 3 into 2 that means ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്പ്രഷനിലെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഓപ്പറേറ്ററാണ് കൂടുതൽ പ്രിയോറിറ്റി ഹയർ പ്രിയോറിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പ്രസിഡൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്നത് പ്ലസ് അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്ററുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് മീൻസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ചെയ്യുക അല്ലാതെ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്നല്ല ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോർഡ് മാസ് തിയറി ആദ്യം ഏതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഏത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് ആൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ തേർട്ടീൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരുപാട് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഏത് ഏത് ഭാഗമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടത് ഏത് ഓപ്പറേറ്ററിനെയാണ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം ഒരു ഡൗട്ട് വരാം സെയിം പ്രസിഡൻറ്റ് സെയിം പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക അതാണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു സോറി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും സെയിം പ്രയോറിറ്റി ആണ് നോക്കുക ആ സെയിം പ്രയോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഏത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇതിനാണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആൾമോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള പാർട്ട്നെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൾട്ടിപ്ലൈ അതിന് ആ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ ടെൻ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ സെയിം ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻസ് അതായത് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഐ മീൻസ് ലെഫ്റ്റിൽ ആദ്യം വരുന്നതിനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് ചെയ്തു പോവുക ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസിനെ അസോസിയേറ്റീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും പ്രയോറിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസിന് പ്രയോറിറ്റി എന്നത് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ എക്സ്പോണൻഷൻ എക്സ്പോണൻഷ്യേഷൻ ആണ് അത് മീൻസ് പവർ വരുന്നതിനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് യൂണറി പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണറി പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ ഡിവിഷൻ മോഡ്യൂ ആൻഡ് ഫ്ലോർ ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ദെൻ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ദെൻ ബിറ്റ് വൈസ് ആൻഡ് ദെൻ ബിറ്റ് വൈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ഓർ റെഗുലർ ഓർ ദെൻ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ദെൻ ഇക്വാലിറ്റി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ദെൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് പവർ വരുന്നതിനാണ് അത് എക്സ്പോണൻറ്റ് വരുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ലാസ്റ്റ്
ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പൈത്തണിൽ കാണാം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകളും നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഓരോ മൊഡ്യൂളുകളിലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് കൊടുത്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ബൈൻഡ് നെയിംസ് ടു വാല്യൂസ് നമുക്ക് വരാം അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വാല്യൂസിന് നെയിം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻറ്റും ആണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിങ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ഫോർ എൽസ് സീക്വൻസ് സിറ്ററേഷൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വന്ന് സെലക്ടിങ് ആക്ഷൻസ് ആയ ഇഫ് എൽ ഇഫ് ആൻഡ് എൽസ് ദെൻ ലൂപ്സ് ആണ് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വൈൽ ആൻഡ് എൽസ് ദെൻ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം റിസൾട്ട്സ് ഫംഗ്ഷൻസിന് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ റിട്ടേൺ ഉപയോഗിക്കാറ് ആൻഡ് ക്ലാസ് ഡെൽ മീൻസ് ഡിലീറ്റിംഗ് ദി റഫറൻസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈൽഡ് ഈൽഡ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ ജനറേറ്റേഴ്സ് കാൾ ആൻഡ് അതർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ദാറ്റ് യൂസ് ടു റിട്ടേണിങ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മൊഡ്യൂൾ ആക്സസ് ഓൾറെഡി ഏതെങ്കിലും മൊഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊഡ്യൂൾസിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നോൺ ലോക്കലാണ് നോൺ ലോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോക്കൽ റെഫറൻസ് ഏതെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ ലോക്കലായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോക്കൽ അല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോൺ ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അസേർട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡി ബഗിങ് എയ്ഡ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് എ കണ്ടീഷൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡി ബഗിങ് എയ്ഡിനാണ് അസേർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ചെയ്യാതെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ആ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതാണ് അസേർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ കീബോർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഡെഫ് മീൻസ് ഡിഫൈൻ ഡിഫൈൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഡിസ് റൂൾസ് ടു ഡിഫൈൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ പൈത്ത് പൈത്തുള്ള റൂൾസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള റൂൾസിനാണ് ഡെഫ് ഓർ ഡിഫൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ കോഡ് ഫ്യൂച്ചർ കോഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ഹോൾഡർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി പൈത്തൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ദി പ്രയോറിറ്റി ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് ഏത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ പ്രിയോറിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ സെയിം ഓപ്പറേറ്റർ സെയിം ഓപ്പറേറ്റിൻ്റെ പ്രിയോറിറ്റി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾസോ ഓക്കെ താങ്ക് യു